E aí galera, beleza? Salve, salve, montanha dos trincas, beleza? Então galera, vamos falar aqui hoje sobre a alimentação das suas aves, correto? Vamos falar sobre o kit envio para dar uma turbinada na alimentação das suas aves, a alimentação do seu trinca-ferro, beleza? É um montanha dos trincas, eu vou estar deixando a logo aqui no cantinho aqui, você que não é inscrito do canal, venha fazer parte da família montanha dos trincas, beleza? Lembrando aí que vocês estão representando maneiro, sempre curtindo um vídeo, sempre compartilhando, isso é muito gratificante para mim, tá ok? É onde eu sempre falo, quem tem que ganhar não é eu nem você, são nossas aves, beleza? Então vamos lá, uma aqui, esclarecendo a galera principalmente... Tá? Aquela galera que pode fazer picuinha em internet, tá bom? Belezinha? Eu não preciso ficar debatendo com ninguém, beleza? Eu sou montanha, tá? Meus manejos são é os melhores pra mim, pra minhas aves. Então, quando tá bom pra mim, eu passo pra quem precisa de ajuda. Se você é expert, se você sabe demais, beleza? Guarda o seu manejo pra você, belezinha? Então vamos lá. O kit envio que eu estou enviando aí. Galera, vamos lá. Eu, particularmente eu acho, não existe alimentos que vai fazer seu trinca-ferro triplicar, dobrar canto e cantar muito mais. Beleza? Vai ter o quê? O complemento alimentar de que às vezes sua ave precisa e você não dá. Uma correção às vezes numa alimentação das suas aves correto? É igual aqui o kit envio, beleza? Aonde é, tem galera que, poxa montanha, mas você tá falando para mim mudar a alimentação do meu trinca-ferro? Não, beleza? Não porque existe aves e aves, tá ok? Isso que eu tô passando aqui pra galera, mostrando pra galera o que eu uso no meu dia a dia, tá bom? É um complemento alimentar para suas aves, Tá? Às vezes você só coloca um mix de semente Montanha, estou perdido O que, é que eu posso dar para dar uma, um levante a mais Na alimentação das minhas aves Melhorar é, plumagem Melhorar uma, uma muda de bico Deixar minha ave mais é, disposta É o alimento que eu estou mostrando para a galera Que eu faço uso Que eu estou fazendo o envio também tá? Lembrando que isso aqui Não é uma alimentação milagrosa Que vai fazer as suas aves Cantarem demais no torneio Que vai fazer sua fêmea se bota três ovos Botar cinco ovos Não é isso Beleza? Vamos lá Uma ave bem alimentada Tá? Bem alimentada né? Bem nutrida Beleza? Automaticamente vai ficar uma ave mais disposta Uma ave disposta Ela vai automaticamente render Em condicionamento físico Tá? Uma ave disposta Rendendo condicionamento físico com uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, beleza? Com nutrientes é, proporcional do que sua ave precisa. A tendência dela vir aprontar um pouquinho mais rápido é muito alta, galera. Entendeu? Aonde tem gente que acha que, montanha, tô dando a melhor comida, a melhor ração. O que a galera acha que é a melhor ração? Todo mundo acha uma, uma que tem uma melhor ração. Tem gente que é verdade, eu vou dar isso tudinho e minha rádio vai cantar demais, tá ok? Torna a falar pra você, tá bom? Ela vai cantar demais porque ela tá se alimentando uma alimentação boa, nutrientes que ela precisa, vai ficar bem, vai ficar disposta, então vai render pra você, tá? É igual aqui o kit que eu tô enviando pra galera, né? Inclusive aqui, ó, graças a Deus, tá galera? É, isso daí é pela confiança que a galera tem no montanha aí, eu não vou indicar nada pra vocês se for ruim, Tá? Até porque se for ruim, já passou pelo meu criatório, deu ruim pra mim, eu não vou indicar pra vocês. Aqui, ó, rapidinho aqui, vou baixar aqui, ó. Ó, tá vendo? Graças a Deus aí eu fiz um... Pera, deixa eu botar aqui pra ficar legal. Eu fiz um pedido aí, legal, tá saindo, os fretes estão chegando, os fretes estão chegando, legal. É, muito obrigado pela confiança, né? Tem pessoas que já me mandaram um zap falando, poxa, montanha... A gente toma tanto golpe na é, tanto golpe na internet, pô, posso confiar, eu falei, mano, não é só porque eu, eu falo, pô galera, fulano, não é só porque eu tenho um canal no YouTube, não, 
mas pode me cobrar se não chegar legalzinho na sua casa, entendeu? Isso aqui, isso, 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 tá? É um complexo, um complemento alimentício para você turbinar a alimentação das suas aves. Lembrando que existem muitos produtos que eu sempre falo servir de modo é, razoável, tá ok? É igual aqui, ó, a, a Protein Premium. Protein Premium. Eu enviei, enviei um balde desse aqui pro seu GC em Minas. E enviei pro Pedro Perito. Muito obrigado pela confiança, tá, mano? Ó, os produtos já vem escrito. Não usar como uma única fonte de alimento. Por quê? São alimentos, galera. Beleza? São alimentos aí que se você colocar demais para suas aves, beleza? Possa ser que ela venha desenvolver uma coisa ao contrário, tá? Por isso que eu tô falando, são complementos vitamínicos. Tu vai levar, montanha? Eu queria levar, mas eu não queria mudar a alimentação das minhas aves e tal. Não precisa mudar, beleza? Isso aqui você não vai levar. Farinhada da performance. A Power Pape, tá? Tá vendo aqui, ó? Ó, a pimenta dela aqui, trabalhada, ressecada aqui dentro aqui, ó. Isso aqui você não vai botar num dia a dia para suas aves. Pô, um glit mineral, tu vai botar no potinho lá. Glit mineral, principalmente, a ave ela só vai pegar se realmente tiver necessidade de pegar, tá? Vale, é igual o osso de siba, tu coloca o osso de siba na gaiola, né? Passa aí, às vezes fica lá, poxa, não tá comendo osso de siba. Mas se você ver, tem uns arranhadinhos, a ave pega quando tem necessidade. Assim como a, a, a alimentação também das suas aves, né? Mais uma vez aí, não existe alimento que vai fazer o trincar ferro cantar muito, tá? Belezinha? Vai existir um alimento, existe alimentos, tá bom? Que você pode introduzir na nutrição das suas aves, que não vai fazer diferença. Você não vai servir muita coisa, tá? Que vai ajudar a sua ave a desenvolver mais. Eu sempre mostro pra vocês aí meus vídeos na prática, eu tirando filhotes, eu levando para torneio, eu finalizando com torneio, eu não finalizando, eu ganhando troféu, eu não ganhando, porque é o seguinte, desde o momento que eu vim aqui e... desde o momento que eu vim aqui abrir um canal no YouTube, beleza? E assim, e querendo a confiança de vocês, eu acho, que eu te... eu acho tá? Que eu tenho que passar a verdade, beleza? E eu não falo nada ou invento manejos que eu nunca tenha feito, ou, ou que eu não faço no meu plantel aqui no, 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 no YouTube não muita coisa mas no meu grupo de Zap Facebook no grupo de Zap principalmente eu mando muito vídeo para galera lá a gente troca as ideias legais muito obrigado também doutor Felipe né o médico veterinário especiali é, especialista em ave e responsável pelo plantel do Montanha tá Espe é, e um responsável pelas aves da galera lá do grupo Tá? Muito obrigado pela atenção, pela paciência aí, tá? Doutor Felipe Fricklin falou, muito obrigado mesmo. Então, galera, eu sempre passo pra galera lá, manda aí, galera, tô alimentando com a Maria Bonita aqui na hora, os filhotes e tal, interagindo. É, não vou falar que é, a galera é, tirou filhote ou é, através, é, graças ao Montanha, não, não é graças a mim, tá? Através dos meus vídeos, até porque se vocês não derem um voto de confiança em botar os meus vídeos, meus manejos que eu passo para vocês na prática, se vocês não derem um voto de confiança em botar na prática de vocês lá, vocês também não vão ver o resultado. Ah, coisou aqui, galera. Então, é, passando aqui mais uma vez para falar para vocês aqui, tá? O kit envio não é para vocês mudarem a alimentação das suas aves, tá ok? É para você dar um complemento, né? Para você... É, servir uma unha de gato duas, três vezes na semana, beleza? A farinhada aqui é o da performance. Poxa, olha os nutrientes dela, tá? Isso aqui não é para você ficar colocando direto, entendeu? São garrafinhas que variam de 350 gramas até 700 gramas, tá vendo? Beleza? Não é muita coisa. É... Adquire, faz um teste nas suas aves, beleza? Aqui a... Cadê? Tava até conversando até com o Anderson... Olha só, um abraço para você, o Marcelo também, da Asa Nutri. É a Insetos. Essa aqui é a Inseto. Poxa, olha a composição aqui do mix. Olha aqui, ó. Tá me entendendo? É... Olha, olha a composição aqui da, da, dos insetos aqui. Entendeu? Da, das sementes. Tá? Isso aqui é para você colocar 
é, como um petisco para suas aves, bota um unho de gato ali, um dia sim, um dia não, não é também que você vai pegar, vai levar um kit desse aqui, vai chegar lá, opa, pega cinco potinhos diferentes, blum, joga cinco potinhos diferentes na sua, na sua gaiola, não é isso, tá? até porque eu sou contra de fazer isso, eu sempre falo para a galera aí, o pouco é muito, beleza? A ave ela tem que ter o tempo dela de comer a estrusada dela, tá? Pelo menos em ambiente doméstico. Ela tem o tempo dela para comer uma farinha de ostra, ela tem o tempo dela para comer um grit mineral, ela tem um tempo para comer um alpiste, tá? Até mesmo um tempo para comer frutas, legumes e verduras. Tá? Isso eu estou falando, galera, embasado no meu criatório, embasado no o pouco que eu sei. Tá? Às vezes você pega lá a montanha, não estou falando que esteja errado, só para vocês terem uma noção. Tá? Poxa, montanha, é, limpei minha gaiola hoje aqui, mano. Colocou um pedaço de, de chuchu de um lado, do outro lá um pedaço de laranja, um potinho com farinhada CC2030, ou não sei, outra com outra farinhada disso, um grit mineral, a, a estrusada de um tipo, outra estrusada de um tipo, tá? Tu tá nutrindo suas aves? Tu tá exagerando na alimentação das suas aves. Às vezes montanha. Caraca, meu trincaféu tá gordão, mano. O que é que eu faço? E tal. Aí eu, eu nunca chego e tá isso. Não. Pra quem me conhece aí, vê meus vídeos, vê minhas lives, eu sempre pego, fô fulano, seu trincaféu tá gordo? Me fala aí, por qual é a alimentação que você dá pro trincaféu? Ele mora numa gaiola? Ele mora no voador? Eu acho que esse é o tipo de ajuda, né, que eu tenho que passar pra galera. Né? Não é porque sua ave não está não tá comendo alpiste é, que eu e dá isso. Não, primeiro eu tenho que saber se você é acostumado a dar um alpiste ou não é, entendeu? Tipo, eu não vou, não vou falar, não, não vou generalizar, né? porque generalizar é, é, não rola. Né? Tem pessoas que, que concordam e que não concordam. Né? Então eu sempre falo o seguinte, tá? eu montanha... Te chamo para um desafio aí. Testa um pouquinho, beleza? Testa um pouquinho. Tem alimentação que você leva para suas aves? Até mesmo em outro lugar. Não estou falando para comprar comigo, não. É, compra coisa de qualidade. Pesquisa o local. Leva na sua casa. Chega lá, você colocou. Dá um tempo para a ave comer aquilo ali, cara. Beleza? A alimentação que ela já está contínua na gaiola, a ave sabe quando você pega, vai ret retirar, trocar e botar mesmo, aí ela vai lá de cara pegar, né? É igual a galera, poxa, montanha, meu trincaferro não come é, chicória. Tá, o cara nunca colocou chicória, pô, coloca. Fica observando de longe, devagarinho, a ave vai se adaptando. Lembrando aqui, isso aqui, a alimentação que eu vendo em si, quando a galera vem aqui na loja aqui, não é uma alimentação para turbinar o canto do seu trincaferro. É um kit para turbinar a alimentação do seu trincaferro, tá bom? Um trincaferro bem nutrido, bem tratado, bem, é... bem em condicionamento físico, morando num voador, tá? O trincaferro tem de render para você, cara. Uma farinhada na muda também, onde muitas pessoas acham que na muda o trincaferro tem que ficar jogado. Ou então tem que mudar a alimentação na muda. Para quê? Manter a mesma alimentação, beleza? Galera... É o Montendo os Trincas, muito obrigado pela moral sempre aí, vocês representam. Outra coisa também, tá? É, assim, eu não me abalo de discutir, mas eu fico um pouco triste. É, assim, a gente tá aí, claro, a gente não tá aí pra... a gente não agrada todo mundo. É, eu botei, eu postei alguns kits aqui à venda e entra uma galera lá falando merda, falando que tá um absurdo, que tá, é... como é que é? Que... Que não tem nutrientes, não tem não sei o que Só que às vezes eu vou olhar no perfil do cara O cara não tem uma ave Não tem uma ave legal Às vezes eu vou olhar no grupo de, de zap Que às vezes participa de grupo de face Só cheba, tá? Desculpa falar assim Só cheba, entendeu? Só que eu não sou de discutir com ninguém Tem comentários que você... Teve dois amigos que colocaram aí Teve um, um amigo aí que colocou Diego Ornelas Um abração pra você, meu irmão Se precisar de ajuda aí, alguma coisa eu Tô aqui, tá? Ele colocou lá, é, não leu, não leu o anúncio legal e colocou lá, é, sai daí montanha. Não existe alimentação que vai turbinar o canto do trinca-ferro. Aí eu até botei lá, pô, valeu pelo seu feedback, mano, mas não leu, o coment... não leu a postagem, né? Então, é, vocês que ficam dando esse feedback ao contrário aí, tá? Muito obrigado, pelo menos eu sei que vocês vão lá ver um vídeo meu, 
vai lá dar uma bisbilhotada, tá ok? Lembrando aí que eu tô aqui, eu não tô enganando ninguém, não preciso disso, né? Eu tô com a loja aqui montando os trincas, sementes e rações, vem aqui fazer uma visita, tá bom? Onde eu só trabalho com produtos de qualidade, produtos frescos, tá ok? É, tem criadores de várias aves que usam várias rações, que usam várias, várias, várias comidas diferentes, aqui eu também tenho, beleza? Então vamos que vamos, tá? Compartilha esse vídeo aí, dê uma moral montando os trincas, tá? E rumo aí a temporada de reprodução, rumo a temporada de canto, de torneio, vamos tirar nossos filhotes, tô aí para te ajudar, qualquer coisinha aí, ó, minhas redes sociais estão aí, para quem me conhece sabe que eu respondo geral, entendeu? Às vezes até demora aí alguns dias, mas depois eu vou lá e respondo, né? Às vezes tem galera que já me fez, é... Já me fez pirraça, né? Até lá no passado, às vezes, pega, acha que eu esqueci, manda mensagem, né? Ô, montanha, que é o fulano e tal. Pô, o que, que é bom pra isso? Eu falo, <risos> entendeu? Cara, eu tô aí pra ajudar a galera, mano. Meu coração é bom. Jesus conhece o meu coração. E eu não tô aqui pra enganar ninguém, beleza? É o Montanha dos Trincas. Um abraço aí, galera. Vamos que vamos, falou?